Father, thank you for your mighty power. Pai, te agradecemos pelo teu grande poder. In Jesus name. No nome de Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Tomai os assentos. Are you blessed this morning? Será que alguém está abençoado esta manhã? Amen. Today I want to share with you about the anointing. Hoje quero falar convosco sobre a unção. Um, the anointing of the Holy Spirit is important because a unção do Espírito Santo é importante porque without the anointing we cannot do very much porque sem a unção nós não vamos conseguir fazer muita coisa amém Amém. Zacarias, chapter 4, verse 6. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. You must be anointed because you need the, you cannot do much without by by the natural power and might. Precisamos de ser ungidos porque com a nossa força e as nossas competências, nós não vamos conseguir alcançar o suficiente. Zacarias 4, 6 says, Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. O livro de Zacarias 4 diz assim, Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém. Amém. Everybody say, Not by might, not by power, but by my spirit. Diga comigo, não é pela força, não é pelo conhecimento, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Number two, número dois, you must be anointed because Jesus Christ waited to be anointed before attempting the ministry. Nós devemos ser ungidos porque Jesus Cristo ele teve que aguardar até ser ungido para começar o ministério. I'm preaching from my book Steps to the Anointing. Estou a falar deste livro que fala sobre os passos para a unção. And catch the anointing. E pega a unção. And sweet influences of the anointing também falar sobre a doce influência da unção and the presence and the anointing a unção e a presença and uh, what is this one ungido the anointed and his anointing o ungido e a sua unção and this one is the presence Passos of God para a presença de Deus and flow in the anointing fluir na unção amen amen now all these books you can get them on Dag Livro. Somebody's not reminding me. You're not doing your work. When you don't remind me, I will not know what to do. No, no, I'm telling the people. I will not know what to do. Give it to me. Let me, let me have that. Yeah. Show them Dag Livros. Yeah. Aqui podemos baixar esses livros todos. Podemos baixar de forma eletrônica aqui neste endereço. Que é o Dag Livros. Eh, podemos baixar de forma gratuita. You can download all the books. Todos os livros podem ser baixados. Free of charge. É gratuitamente. Yes. Especially for you. 
Isso é um pacote especial para vocês. So, this is not a business. I'm not trying to sell books to you. Eu não faço negócio. Eu não estou a tentar vender livros para vocês. No, no, no. I'm not doing business. Eu não estou a fazer negócio. You know, I am a medical doctor. Eu sou um médico de profissão. So I have a profession. I can use it to. Eu tenho uma do profissão business. que dá para eu fazer negócio. This one is in the ministry. It's, it is the work God has given to me. Isto aqui é um ministério. É o trabalho que Deus me deu. So I need you to have the books to be a blessing for your ministry. E eu quero que vocês tenham este material para ser uma bênção no teu ministério. Amen. So everybody, you can take take your phone right now. Pega no teu telefone agora mesmo. And then tell them what to write. The post. Escreva o que eu vou vos dizer. Okay. É só por www.daglivros.org www.daglivros.org Se pôres isso no teu telefone. Ok, já, já está aqui. É este que está aqui. Não. Não, não é? Não é, ok. Ah, ok. Este é para inglês, mas esse que está aqui é para português. Why do okay. we have the old anyway? So, yeah. do that now. Ok. Se fizeres isso agora, faça isso agora, põe www.daglivros.org And then it will say download all. E vai na opção baixar tudo. If you want. Se isso é se você quiser. Yeah. Livros. Ah. Acho o spell. D -A -G. Ok. Ok. É, o DAG é o D-A-G-L-I-V-R-O-S, que é o livros.org. O-R-G. And then this book which I'm preaching from is right here. E esses livros que estamos a pregar no dia de hoje, todos eles estão aqui. You can download it. E você pode baixar. And it will come free of charge. E It's a blessing vais, for you. Vais tê-lo de forma gratuita. É uma bênção para todos vocês. Posso ouvir um amém? Amém. And the books are also the hardback is up for sale also outside. Okay, temos também as caixas de livros que estão lá fora, como vocês viram na entrada, e nós podemos adquirir uma dessas caixas também. And buy the whole box. E a comprar o pacote completo. Amen. Amen. All right. Now, you must be anointed because apostles. Because Jesus waited to be anointed before beginning his ministry. Nós devemos ser ungidos porque Jesus também aguardou para ser ungido. Amen. Amen. Jesus was a carpenter. Everybody knew him as a carpenter. Jesus era carpinteiro, então todo mundo na zona e no bairro conheceu-lhe como carpinteiro. But when he was anointed, mas depois de ele ser ungido, when he was baptized in the Jordan River, and the dove descended on him, from that time, he was no more known as a carpenter, but he was known as Jesus, the Anointed Christ. Depois a sua unção é antes. Ele era conhecido como carpinteiro, mas depois de ser batizado no Rio Jordão, as pessoas deixaram de lhe ver e lhe chamar de Jesus o carpinteiro, passaram a lhe chamar como o Jesus o ungido, que é Cristo. Posso ouvir o amém? So your whole ministry changes when you become anointed. Então a verdade é que o teu ministério por completo ele muda quando você se torna uma pessoa ungida. So in Luke chapter 3 verse 21 the Bible says when Jesus was baptized the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove 
and a voice came from heaven saying, This is my beloved son. Ok, então no livro do Lucas capítulo 3, 21, a Bíblia diz que quando Jesus foi ungido, eh, foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre eles no formato de uma pomba e os seus se abriram e veio uma voz que disse que este é o meu filho amado. Now, if Jesus needed the anointing of the Spirit to come on him, then you will also need the anointing of the Spirit to come on you. Então, se Jesus precisou do Espírito Santo para vir sobre ele, para ele se tornar um homem ungido, certamente que todos nós que aqui estamos também vamos precisar da unção. Posso ouvir o um amém? Number three, Número três, the apostles, they did not do the ministry until they were anointed with the Holy Spirit. Os apóstolos também não entraram e não se engajaram no ministério até que eles foram ungidos pelo Espírito Santo. The Bible says, Jesus said in Acts 1, they were assembled together and they were commanded wait for the anointing. E eles se juntaram de acordo com o livro de Atos 1 e lhes mandaram aguardar até que a unção viesse. Amen. Amen. So if apostles have to wait for the anointing, then you also need the anointing of the Holy Spirit. Mm. Se os apóstolos mm. tiveram que aguardar pela unção, então quer dizer que todos nós também aqui devemos receber o quê? A unção. Amém. Amém. How many want the anointing of the Holy Quantos Spirit? Quantos de vocês gostariam de receber a unção aqui? Number four. Número quatro. Elisha wanted the anointing before he could do anything. Eliseu cria também a unção antes de poder fazer qualquer coisa. Wow. Wow. One day Elijah knew that he was going to die. Então Elias um dia sabia que ele iria morrer. And he told Elisha. Então disse a Eliseu. I am going. Eu vou. What do you want? O que que tu queres? Do you want my house? Oh, e e Eliseu, queres a minha casa? Queres ficar com a minha casa? Do Três quartos. My, do you want my car? Será que queres o meu carro? Do you want my money? Queres o meu dinheiro? Sobrou um pouco no banco? Do you want my wife? É. Ou oh, então queres a minha esposa? Diga, ei. Hey. What do you want from me? Eliseu, o que que tu queres de mim, Eliseu? Eu vou embora. But Elisha was clever. Mas Eliseu era muito sábio. He said, I don't want your house. Diz, não quero a tua casa. I don't want your money. Também não quero o teu dinheiro. I don't want your car. Também não quero o teu carro. I don't want your wife. Também a tua esposa não lhe quero. I want the anointing that Eu is on you. Eu quero a unção que está sobre você. Hallelujah. Mm. Sometimes God sends a great man of God. Às vezes Deus envia um grande homem de Deus. And people will be looking at the man of God and desiring the man of God's money. E pessoas olham para este homem de Deus e as pessoas começam a desejar o dinheiro que esse homem de Deus tem. They will be saying, this man of God has money. Eles dizem, esse homem de Deus manda cumbu. This man of God has a car. Esse homem de Deus manda grande carro. Sometimes people want to go and look at the man of God's car. E às vezes as pessoas começam a procurar o carro do homem de Deus está onde quer ver o carro do homem de Deus. Your mind is not working well. Quem tem essa atitude, a tua mente não está a trabalhar bem. As a pastor, como pastor, your mind must not be on a man of God's car. A tua mente não deve estar nas coisas do outro homem de Deus. 
Your mind must not be on a man of God's clothes. E a tua mente não deve estar na roupa do outro homem de Deus. Your mind must be on the anointing that is on the man of God. A tua mente deve estar na unção que está sobre a vida do homem de Deus. Sometimes people will be looking at the man of God and imagining what it would be like to marry this man of God. Yeah. Hey, tem, tem outros que olha, grande homem de Deus, quem me der esse para ser meu marido? <laughs> Diga, hey. Your mind must be on the anointing. A tua mente não está na unção. Amen. Yes, you are preaching. Hmm. Yes, sir. Number five. Número cinco. You must desire the anointing because King Saul, all right, was turned into another man by the anointing. Nós devemos desejar a unção porque no, no caso de Saul, o rei Saul, quando ele recebeu a unção, a Bíblia diz que ele foi transformado em um outro homem. Amen. Amém. 1 Samuel chapter 10. 1 de Samuel capítulo 10. Verse 6. Versículo de número 6. The spirit of the Lord will come upon thee and thou shalt be turned into another man. Hum, o espírito do Senhor virá sobre você e você será mudado em um outro homem. Wow. Wow. How many want to be turned into another man? Quantos de vocês gostariam de ser mudado em um outro homem? How many of you know Benny Hinn? Quantos de vocês conhecem Benny Hinn? Já ouviram falar do Benny Hinn? Yes. One day I heard him telling a funny story. É uma vez lhe ouvi ela nos contar uma história assim muito engraçada. He said he was at home with his baby daughter. Ele estava em casa com a sua filha mais velha. And he was watching television. E eles estavam a assistir a TV. And as he was watching television, he his program came on, so he, he was preaching. So, in, uh, enquanto eles assistiam à televisão, de repente acabou um programa, e o programa que veio a seguir era o programa dele, das pregações dele. And then he was ministering to the people. E ele, na, na, naquele programa, ele estava a ministrar nas pessoas. And the power of God was present. E o poder de Deus estava a se manifestar de forma poderosa. Suddenly, de repente, his daughter a filha dele, Blado, got up from the chair da cadeira, and turned to him e virou pro pai dela, and asked him a question. E lhe fez uma pergunta. Do you want to know what question she asked? Saber qual é a pergunta que a menina fez no pai? Do you want to know what question she asked? Saber o que é que ela perguntou no pai dela? She, she asked him ela perguntou no pai, Daddy, who are you? Perguntou assim, mas pai, você quem? Who are you? O que eu estou a ver e você sentado aqui estou a te perguntar você quem? Because she knew her daddy. Porque ela conhecia o seu pai. But the person who was ministering under the anointing, she didn't know who he was. Bem, o pai ela conhecia, mas Be aquele que estava a pregar e a ministrar debaixo da unção não parecia o pai que estava sentado com ela a tomar chá ao lado dela. Because the anointing has turned him into another man. Porque a unção lhe transformou naquela ministração em uma outra. So you will be turned into another man by the anointing. Você será mudado para uma outra pessoa por causa da unção. Oh yes. Mm. Now. My mother, a minha mãe. I am my, I am the only begotten son of my mother. Eu sou o único filho unigênito da minha mãe. One day, my mother was sitting in the church. Uma vez, a minha mãe veio no culto, estava sentada no meio do povo. I was preaching. 
e ela me viu, eu estava a pregar. And that some people were congratulating my mother. E muitas pessoas iam na minha mãe, estavam a lhe congratular pelo filho. After the church. Depois do culto. My mother said. A minha mãe disse. I don't know him. I don't assim, know that ah, person. Esses que vocês estão aqui para parabéns, grande filho. Ah, esse que está a pregar e não lhe conheço. O meu é o filho que anda em casa aí. This is not my little boy I, I, I knew at home. Essa aqui que está aí a pregar não é aquele meu filhinho que eu lhe conheci. It's, it's em casa. a different person. Ele, ele mudou, está uma pessoa diferente. Yes. Tipo, não lhe conheço. She said, I don't know him. Ele disse, ah, não lhe conheço esse aí. And she, and she said, I didn't teach him all these things. Eu não sei como ele aprendeu para ensinar essas coisas todas que ele está a ensinar aí. The anointing is going to change you into a complete. Quero dizer para alguém, a unção vai te mudar também. Hallelujah. Amen. Are you ready for the anointing? Al alguém está pronto para a unção? King David. O rei Davi. He said, "This." Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Não me retira da sua presença e também não retira de mim o teu Espírito Santo. Take away everything. Tira tudo. But don't take away your Holy Spirit. Mas não me retira o teu Espírito Santo. Hallelujah. Amém. Cast me not away from thy presence. Não me retira da sua presença. And take not thy Holy Spirit. E não me retira o teu Espírito Santo. From me. De mim. The most precious thing that you have. A coisa mais preciosa que você pode ter. As a minister. Como um servo, uma serva de Deus. Is the Holy Spirit? É o Espírito Santo em você. In the presence of God. É o Espírito Santo em você. Yes. You must desire the Holy Spirit and the presence of God more than anything else. Você tem que desejar o Espírito Santo e a sua presença na sua vida mais do que qualquer outra coisa. A man is a man. A man of God is a man. Um homem de Deus é um homem. É a, homem. A man of God is a man. Um homem de Deus é homem. Yes. Mm -hmm. We are, if God uses you, you are also surprised that God is using you. Se Deus começar a te usar, até você vai ficar surpreendido que Deus está te usar. So, because we have nothing, only the Holy Spirit. Porque na verdade não temos nada senão o Espírito Santo. So let the Holy Spirit be the most precious thing for you. Então deixe com, com que o Espírito Santo seja a coisa mais preciosa para você. When we talk about the anointing, we are talking about the Holy Spirit. Quando estamos a falar da unção, estamos a falar do Espírito Santo. Hallelujah. Amen. Now, how many of you want this mighty Holy Spirit to come to your life? Quantos de vocês gostariam de receber este poderosíssimo Espírito Santo sobre a sua vida? So that is why é por isso I am teaching on what I call catch the anointing. Eu estou a ensinar agora sobre aquilo que eu chamo pegar a unção. Wow. Por quê? Catch the anointing. Pega a unção. How do you become anointed? Como é que você se torna uma pessoa ungida? Now, there is no formula Não for existe becoming anointed. uma fórmula específica para você se tornar ungido. But there are testimonies. Mas há testemunhos of how we became anointed. No como nós nos tornamos ungidos. 
You know, there's a beautiful scripture which says that your testimonies are my counselors. Há um, há, um, há, um, há um versículo que diz assim que o vosso testemunho é o meu conselho. Do you remember that verse? Lembra-se desse verso? In the Bible, Psalm 119, verse 24. Eu, your testimonies are my counselors. Eu está no livro do Salmos 119. O Psalm vosso, 119, verse 24. Yeah, no versículo 24. O vosso testemunho é o meu conselho. Posso ouvir o amém? So my testimony can counsel you, can advise you. E isso quer dizer que o meu testemunho pode te aconselhar, pode te dar luzes. Because there is no formula in the Bible. Porque na Bíblia não tem uma fórmula, um mais um é igual não há. For the Holy Spirit. Para o Espírito Santo. Hmm. <laughs> There is no formula. Não há fórmula. Because if there was a formula, porque se houvesse uma fórmula, it will work every time. Iria funcionar sempre que se aplicaria aquela fórmula. If there was a formula for miracles, se houvesse uma fórmula de milagres, it would work every time. Quer dizer, era só um mais um, o resultado tinha que ser exato. Yesterday I was preaching about the miracles and I was saying that at first I my formula was fasting. Fasting and you will have a miracle. E ontem estava a pregar sobre milagres na cruzada e eu vos disse assim, primeiro eu pensava que para você ver milagre tinhas que bater um bom jejum. Yes, um bom jejum mesmo daqueles que aquece but it was the day that I didn't fast that I saw the greatest miracles. Mas o que eu descobri foi que no dia que eu escapei o jejum e não jejuei, comi quando cheguei lá, os milagres me assustaram. Wow. Wow. It's not a formula, it's a testimony. Então não é uma fórmula, é um testemunho. Yes. Sim. So I want to show you by testimonies how you can become anointed. Eu quero vos mostrar por intermédio de testemunhos no como você também pode se tornar ungido. Amen. Amen. So number 1 you can be associated with great men of God. Número 1 um, você para ser ungido Podes e deve estar associados com grandes homens de Deus. Anybody you are associated with, something about the person comes onto you. Isto é para dizer, toda pessoa com quem você se associa, algo sobre eles acaba restando sempre em você. Não ouvi o vosso amém aqui dentro. That is why the Bible says bad company ruins good morals. In other words, the company affects you. Por isso é que a Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? Corrompem. Isso quer dizer quando você anda com pessoas corrompidas, estragadas, você também se estraga. Your company affects you whether good or bad. A tua companhia vai te afetar independentemente se é boa ou se é má. Yes. yes. Mm. So in 2 Kings chapter 2, no livro de segunda de Reis, capítulo 2, the Bible says Elisha was with Elijah. A Bíblia diz que Elias andava com Eliseu. That was his company. Era a companhia dele. Yes. Sim. That was his company. Era a companhia dele. That was his company. Era a companhia dele. Qual é a tua? 
Who is your company? Quem é que você está a acompanhar e se acompanhas com quem? Many years ago, I joined a group intentionally. Um, muitos anos atrás, eu me juntei a um grupo de forma intens, intencional. Church Growth International. Que era o grupo do crescimento e, 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 e das igrejas internacional. Era um grupo. The leader was Yong Cho. E o líder deste grupo era o Yong Cho. Do you know why I joined this group? Vocês sabem por que eu me juntei neste grupo? Because everybody in that group had a big church. Porque todo mundo naquele grupo tinha igrejas grandes. Yeah, everybody from every country. E todo mundo de vários países, o que lhes caracterizava é que todos tinham igrejas grandes nos seus países. So I decided to join. Então eu disse, vou entrar lá. And the company has affected me. E, e aquelas companhias nem dá para falar mais, me afetaram. So if you are in a company of rebellious people, se você é um que gosta de ser acompanhado pelos rebeldes, you will be just like all of them. Você vai ficar parecido com todos eles. If hey. you are in a group of successful pastors, you are likely to be also successful. Se você também está na companhia de pastores bem sucedido, é muito provável que você também vai ser muito. If you are in a group of anointed people, you are likely to be anointed. Se você está num grupo de pessoas ungidas, você também terá probabilidade de ser. Don't join any bad group. Então não se associa com os grupos maus. And don't allow people to add you to a bad group. E não deixa com que alguém te adicione nos grupos malignos. Amen. Amen. Grupos what? Malignant. Yeah. <laughs> bad group. That's very bad group. Grupus malignant yeah. <laughs> or maligno. Malign. Yeah. Second Kings chapter two verse eleven. Second the Reis chapter two verse eleven. It says, and it came to pass that they went on and they talked. E aconteceu que que eles foram e falaram. When you are in a group, you will end up talking. Quando você está num grupo, por mais que você não queira, você vai acabar por falar sempre. And the anointing will come to you through talking. E a unção virá sobre você por intermédio do falar. Because the Bible says as they went on and they talked. A Bíblia diz que enquanto iam e falavam. Wow. Wow. So join a group and listen to the talking. Pardon? Join a group and listen to the talking, uh -huh. the conversation. Junta-se ao grupo e você sempre vai ouvir as conversas. John chapter 6 verse 63. No livro de João 6, 63. It says, diz, The words that I speak to you, as palavras que eu falo, they are spirit and they are life. Elas são espírito e também são vida. So words carry anointing. Quer dizer que palavras carregam unção. Words carry anointing. Palavras carregam unção. Luke 8 and verse 11. Lucas 8, 11. Now the parable is this. A parábola é esta. The seed is the word of God. A semente é a palavra do Senhor. Luke 8 and verse 11. Lucas 8, 11. Luke chapter, Luke chapter 8 verse 11. Mm -hmm. Now the parable is this. A parábola é esta. The seed a semente is the word of God. É a palavra de Deus. You see, the word of God is a seed. A palavra de Deus é uma semente. 
So when people talk to you the word, quando as pessoas vão partilhando, they falam are contigo, giving you seeds. Por intermédio da palavra, Now, estão a te colocar sementes. Oil is made from seeds. O azeite vem de sementes. Yes. Sim. Oil is made from seeds. O azeite vem das sementes. Anointing oil is made from seed. Olive. É, o, o azeite de olivas, como, como o próprio nome diz, vem mesmo da própria fruta. Olive. Yes. Coconuts. Coco. Maize. É, milho. Groundnuts. É, é, jinguba. Nuts, ground nuts. Sim, jinguba. Nuts have a lot of oil. É, yeah, jinguba também tem muito óleo. Sunflower seeds. É, é, semente da girassol. Corn. É, o milho. All of them produce oil. Todas essas coisas produzem óleo. When you see a seed, you are seeing oil. Quando você vê uma semente, você está a ver o azeite. He says, now the parable is this. Agora a parábola é esta. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. The seed is the word of God. A, a semente é a palavra de so Deus. So when you are receiving the word, you are receiving the seed and quando, you are receiving the oil. Quando você está a receber a palavra a palavra você está a receber uma semente e quando você recebe semente está a receber o óleo o azeite. You know, sabem? When you do a blood test, quando você faz um um teste de sangue, sometimes they check the oil. Às vezes eles conseguem é, verificar o óleo. They, they call it lipids. E eles chamam isso de lípidos. And they want sometimes for you to have oil. E eles, a good oil. E eles querem que no teu sangue tenha óleo, mas um bom óleo. Yes. That's where people started to take omega 3 é oil. Por, é por isso que as pessoas começaram a tomar o ômega 3, que é um óleo. Cod liver oil. É que é um óleo do fígado. Yes. And they will tell you the source of oil. E vão te falar das fontes do óleo ou do azeite. Seeds. Vem da semente. Nuts. É, jinguba. Yes. Mm -hmm. They have different, they are all sources of oil. If you chew nuts, it becomes oil. Todos eles são fontes de óleo. Se você mastigar This muitas is a dessas mystery. coisas, vai produzir óleo. The seed a semente is a source of oil. é uma fonte de azeite. The word of God. É a palavra de Deus. So Jesus said, "The words that I speak." Então Jesus disse, as palavras que eu vos falo. They are spirit and life. É são espíritos e vida. Monkeys eat mostly nuts. É, 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 os macacos têm tendência de comer muitas dessas, é, como é que eu digo, nuts, castanhas. Oh yes. So beginning from today, a partir de hoje, remember, quero que você se lembre, if I give you a book, se eu vos dar um livro, or a message, ou uma mensagem, and the word of God is in it, e, 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 e tem palavra then you de are Deus receiving nisso. the seed and the oil. Quer dizer que você está a receber a semente e o azeite também. Acts chapter 4 verse 13. Atos capítulo 4, 13. All, is in, all I'm preaching is in this book. You can get it free. Tudo que eu estou a pregar está nesse it on livro. Your phone. Vocês podem pregar your isso, iPad. baixar. It says, and they took knowledge that they had been with Jesus. E eles tomaram conhecimento que estes andavam com Jesus. Wow. Wow. You see, your association. A tua associação. Very important. É muito importante com quem você se associa. Oh yes. Sim. Amen. Amém. Now, beginning from today. A partir de hoje. 
you are going to receive the word of God. Você vai receber bem a palavra do Senhor. And become anointed. E você será ungido. Amen. Amen. Now, Ezekiel chapter 2. Ezekiel capítulo 2. Chapter 2, verse 2. Verse 2. No versículo two, de two. número 2. I'm showing you that the anointing is going to come to you through the word. Eu quero vos mostrar que a unção virá sobre você por intermédio da palavra. Ezekiel chapter 2 verse 2 it says, and the spirit of the anointing mm -hmm. entered into me mm -hmm. when he spake to me. Mm -hmm. Ezekiel 2 2 está a dizer assim, e o espírito que é a unção entrou em mim quando ele falava comigo. Hey. Hey. How many want the spirit to enter into you? Quantos de vocês gostariam que o Espírito Santo entrasse em você? Wave your hand like this say Holy Mexa Spirit. Mexa suas mãos diga Espírito Santo. Enter into me. Entra na minha vida. Amen. Amen. Yes, but when did the spirit enter? When did the spirit Quando enter? Quando é que o espírito entrou? When? Quando? The Spirit entered when He spoke to me. A, o Espírito entrou quando Ele falou comigo. That, that is when the anointing enters. É quando a unção entrou. That is when the seed enters. É quando a semente entra. That is when the oil enters. É quando o azeite entra. -te. Amen. Amen. Acts chapter 10 verse 44. No livro de Atos, capítulo 10, 44. Acts, chapter 10, verse 44. Atos, capítulo 10, versículo 44. It says, diz, While Peter yet spake to them, Enquanto Pedro ainda falava com eles, The Spirit fell o Espírito on all of them that had him. Caiu sobre todos eles que lhe ouviam. When, when did the Holy Spirit fall on the people? Quando é que o Espírito Santo caiu sobre as pessoas? The Holy Spirit fell when Peter was preaching. O Espírito Santo caiu enquanto Pedro pregava. So you must know that listening to or receiving the word of God causes the Spirit to also fall on you. Isso quer dizer que ouvir a palavra de Deus provoca o Espírito poder cair sobre você. Amém. Now, agora, I want to tell you my testimony, Psalm 119, verse 24. Quero vos dar my um, testimony meu is testimony. a counselor. Quero vos dar o meu testemunho de acordo com o Salmo 119, porque o meu testemunho é um conselho, é um conselho para você. You know, anytime somebody has a story, listen carefully. É sempre que alguém tem uma história, um testemunho para contar, escuta com cuidado. Yeah, because you see, the way God deals with that person may be the same way God will deal with you. Porque talvez da Maybe. mesma maneira como Deus lhe deu com aquela pessoa, poderá ser que você também, aquele é o teu caminho no como Deus vai te tratar. Maybe it will be different. Ou poderá ser até diferente. Yes. Sim. But maybe Mas it will be the same. Poderá também ser da mesma maneira. Yes. So, anytime God, a God servant gives a testimony, listen carefully because maybe this is the way God is going to deal with you exactly então sempre que um servo de Deus está a partilhar o seu testemunho então é importante você prestar atenção porque talvez é a forma, é a maneira no como Deus vai te revelar ou se revelar ou te mostrar o teu caminho também now I'm going to tell you something. One day, I was maybe about um, 17 years old, maybe. Eu talvez deveria ter mais ou menos aí a volta de 17, 18 anos de idade. 
And somebody came to my house e alguém veio na minha casa and gave me a small book. E me deu um livrinho. This was the beginning of the change of my whole life. E aquilo com, marcou o começo da mudança da minha vida. I wish I can cut this book into two. It was half of this. Aquele livro era metade do livro que eu tenho na mão. Metade. Yeah. When he gave me the book, he was giving me my whole life. Ele, quando me deu aquele livro, ele não sabia que me entregou a minha vida completa. But I, I didn't know what it was. Eu não sabia quando me entregou, não sabia o que era. And he told me, read it, read it. E ele me entregou, disse, lê isso, lê isso. He doesn't talk in a, a polite way. E, e, e ele não é daquelas coisas assim, simpático, não. Me falou, teve aquela pessoa que fala contigo, tipo, tá com raiva. Pega, pega, vamos. Lê, 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 anda lá, lê, lê isso. Yeah. Read it, read it. Lê, lê, lê isso, And pá. And he gave it to lê, me. Lê isso, pá. Hey. E me entregou. <laughs> <laughs> so I read it. Eu li. When I read it, quando eu li aquele livro, this was the introduction of me to a man of God called Kenneth Hagin. E aquilo marcou a introdução da minha pessoa para aquele homem que eles chamavam de Kenneth Hagin. Yeah. Mm. I, I, when I read the book, I was oh, this is. Very interesting. Eu disse, ah, esse livro, os assuntos aqui são muito interessantes. And so I asked for, I tried to find more books. Aí comecei a procurar mais livros that he had written. Que esse escreveu, que ele tinha escrito. And then I also found that he he, he had a preaching. E descobri depois também que ele tinha pregações. So in those days there was no internet. Naquele tempo não havia esse negócio de internet. We had uh, tapes. Naquele tempo era o tempo das Cassettes. famosas cassettes. Você pôs mais velho. So cassettes. I would look everywhere to get cassettes. Eu procurava as cassettes dele. And I was Girar listening. Girava as cassettes, cassette, procura. To this man preaching. Para ouvir esse homem a pregar. Hey. Because I, li- I just liked it. Eu, eu gostei, gostei das pregações dele. Amen. Amen. It's, it's amazing, huh? É, é incrível, incrível. I was already a Christian. Eu já era cristão naquela altura. I was already a Christian. Eu já era cristão. But my life was about to change. Mas a minha vida estava prestes a dar um grande pulo. Now. When I finished secondary school, I went to university to medical school. Quando eu terminei o ensino médio, fui diretamente para a universidade eh, 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 na escola de medicina. For seven years. Estudei durante sete anos medicina. I was in a medical school. Eu estava na escola de medicina. So, sete anos. In the last year. Então, no último ano dos meus estudos, I was sent to a town. Outside the capital, like Lubango and uh, Luanda, yeah. outside. Me mandaram para uma cidade fora da capital, uma espécie de um Lubango. For one month. Eh, para fazer estágio durante um mês. On my way there. No, 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 no caminho para para aquela cidade. I went to find some more cassettes by Kenneth Hagin, so eu, that I would listen to it over there. Então fui à procura de mais cassetes do Kenneth Hagin para que no lugar onde eu vou pudesse ter tempo de escutar aquelas cassetes todas. When I got there, quando eu lá cheguei, I did all my medical work. Fiz todo o meu trabalho de medicina. Then in the night, e à noite, I was just praying. Eu estava a orar about nothing. Eu estava a orar sem rumo, just só mesmo orar. Praying. Só orar mesmo. I never intended to get anything. E naquela oração eu não estava à procura de ter algo a pedir uma alguma coisa muito específica. But I like praying in a dark room. Mas eu tenho um hábito, eu gosto de orar num sítio que está escuro. So I put off the light. Então apaguei as and luzes. I can only hear his voice. E eu só ouvia a voz que saía do gravador. And one night, e numa das noites, the tape was playing, it never stopped throughout the night. Então, 
o, 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 a cassete tocava a noite inteira, aquilo toca, acaba, recua, toca, recua, assim sucede a noite toda. I knelt down by my bed. Eu estava de joelhos na minha cama. Around seven o'clock. Que eram aí a volta das seis da manhã. Sete. And I started praying, and Kenneth Hagin was preaching in the cassette. Eu estava a orar. E o Kenneth Hagin na cassete vindo do gravador, ele estava a pregar. And I fell asleep. E eu adormeci. E. But I woke up. Quando eu acordei. About 3 a.m. Eram 3, 15 horas. And it was dark. Já estava escuro. Kenneth Hagin was preaching. O Kenneth Hagin estava continuando a pregar. And I continued a praying. E eu continuei a orar. And suddenly. E de repente. Something jumped out of the tape. Algo saiu do gravador and entered my belly. E entrou na minha barriga. Shh, escuta, escuta. And then I heard a voice. Depois ouvi uma voz. A voice in the room. Uma voz no quarto. And the voice said. E a voz me disse. From today, a partir de hoje, you can teach. Você também pode ensinar. From today, a partir de you hoje, you can teach. Você pode ensinar. Then I heard another voice. Aí eu ouvi uma outra voz. Different from the first voice. Que era diferente da primeira voz. And that voice said, I will prove it to you. E aquela voz me disse assim, eu vou provar isso para você. This was in 1988. Isto foi em 1988. Yes. 88. That is the day. Foi o dia. That the Spirit entered into me, Ezekiel chapter 2, verse 2. No livro de Ezekiel 2, 2. That is the day that the Spirit entered into me. É o dia em que o Espírito me entrou. Something entered into me. Algo me entrou. And I heard a voice. E eu ouvi essa voz. From today. A partir de hoje. You can teach. Você pode I ensinar. I became anointed. E eu fiquei ungido. To teach. Para ensinar. Now. Agora, you see, he said, I will prove it to you. E ele, e outra vez me diz assim, eu vou provar isso para você. One of the proofs, uma das provas, that he is proving, que está provado, is that I am standing here in Luanda teaching you. Uma das provas, <laughs> yes, I'm standing here in Luanda teaching you. Uma das provas é que eu é que estou aqui e estou a ensinar. Yes, in Luanda. It's one of the proofs. Are we not in Luanda? Oh, será que nós não estamos em Luanda? Eu não estou em Luanda. Foi 88. Are you not men of God here? Vocês aqui não são homens de Deus? Am I teaching you or I'm teaching myself? Será que eu estou a vos ensinar ou estou a se ensinar sozinho? Am I teaching you about the anointing? Será que eu estou eu estou a vos ensinar sobre a unção, sim ou não? Another proof. A outra prova. You see, is this books. Este livro. You see, normally, normalmente, if a pastor writes a book, you print um about 2,000 copies. Quando um pastor escreve um livro, ele imprime aí a volta de duas mil cópias. Is, is it true or not true? É verdade ou não é verdade? Quando você dá lançar o teu livro pela primeira vez, você faz quantas cópias? E yeah, duas mil. É o padrão. Hey. Hey. These books, estes livros, are published over 60 million. Já foram publicados million, mais not 60, de 60 milhões de livros. Yes. Não é dois mil, sessenta milhões. It's a proof. Isso é uma prova. Many people, many pastors read my books. Muitos pastores leem os meus livros. Some of you even read my book before you saw me. Alguns de vocês leram o meu livro depois é que me viram. How many read my book before you saw Quantos me? Quantos vocês já leram meus livros antes de me ver? Yes. And you don't know me because I don't put my picture on my books. E muitos de vocês não conhecem a minha cara, conhecem os livros, porque eu não ponho minha foto no livro. Yeah. Yes. Não ponho. Is the is the teaching anointing? Porque é isso aqui é é a representação da unção de ensinamento. 
Now this teaching anointing Esta unção de ensinamento is my greatest blessing. I hold it like this. É a minha maior bênção. Eu seguro com todos os braços. My life, my whole life is the anointing that God gave to me. Toda a minha vida está em volta desta unção que Deus me deu. That is that is my gift. Esse é o meu dom from God. O meu dom de Deus. From today you can teach. É a partir de hoje você pode ensinar. The Bible says a gift makes room for a man. A Bíblia diz que um dom ele abre espaço para um homem. Yes. Mm. It is my gift from God. Este é o meu dom que da parte de Deus. It is God's kindness to me. É, é, é o que Deus me deu. Is His anointing. É, é a unção dele. You know when I received this, I had a small church of one, two, three rows like this. Okay. No, 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 no dia que eu recebi essa unção o tamanho da minha igreja era uma igreja com três filas de cadeira uma, duas, três acabou This, just about 25 people. e eu tinha aí cerca de 25 pessoas meus membros, 25 It is not easy for a church to grow. É, amados, não é fácil uma igreja crescer Ei. Ei. Yes, sir. Hum. Is it true or is not true? Será que isso é verdade ou é não é verdade? It's not easy for a church to grow. Não é fácil fazer uma igreja crescer. You preach your best sermon the next week, fewer people will come to church. Você bate um domingo a tua melhor pregação. No domingo a seguir você está pensando hoje vai encher a igreja vem em metade. Ah, tem alguém aqui que tem que bater palma aqui. A metade é que veio. Você não está entendendo nada. Ei! Ei! This is why I love the anointing. É por essa razão que eu gosto da unção. Because I cannot explain. Porque a unção não dá para explicar the work of God não dá para explicar o trabalho de Deus unless I think about the anointing a não ser que eu penso por intermédio da unção aleluia amém receive the anointing on your life receba a unção receive the anointing on your life receba a unção receive the anointing on your life receba a unção receive na sua vida receive the anointing on your life receba a unção na sua vida raka bataka ya Yes. 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 Kama shandola babanda la baba. Paloma dele bakabalanda la ba. Talamamba la makata bala bushandari baba la ba. Palamando la masalamando la bakabalanda la ba. Palenda le kapere de la bushandola la baramando la be bala mala sandola. Palema de barakatala mandaria. Isatomini Samani Nakoshtania Malata Brasa Mati Balosumi Kabahata Baba 
Sentai-vos no nome de Jesus. Second Chronicles chapter 20 verse 20. Posso ouvir um amém? Segunda de Crônicas capítulo 20 versículo 20. It says Diz, they rose early in the morning cedo de manhã, and went into the wilderness of Tacoa. E foram deserto de Tacoa. And Jehoshaphat stood up and said, e Josafat levantou e disse, Hear me, O Judah. Escuta-me, O Judá. And you inhabitants of Jerusalem. E vós habitantes de Jerusalém. Believe in the Lord your God. Crê no Senhor vosso Deus. So shall you be established. Assim serás firmado. Believe his prophets. E crê nos seus profetas. And so shall you prosper. E você prosperará. Listen. Escutem. I want you to listen carefully. Quero que vocês prestem atenção. You see, estão a ver? To be anointed, para ser um homem uma mulher is, ungida, is the, if you are a pastor, this is the only thing se você that é pastor, I feel you have to seek. É, se você é pastor é uma serva, um servo, esta é a única coisa que eu te aconselho a, a, a buscar. Be, because your, your, your mind is on the right thing. Porque isso vai fazer com que a tua mente esteja na coisa certa. The Holy Spirit. Que é o Espírito Santo. And God. Deus. And the power of God. E o poder de Deus. And you are seeking it. E você está à busca and disto. seeking Him. Estás à busca dele. And when you seek the kingdom first. E quando você busca primeiro o seek reino. The right thing first. Ou você busca o reino primeiro. All other things will be added. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. All other things will be added. E as outras coisas te vão ser acrescentadas. A minister should not seek after money. Um ministro que não segue atrás do dinheiro. Or any other kind of power. Ou, ou qualquer outro tipo de coisa. But to seek after the anointing. Mas você busca a, it means. a unção de Deus. How you can find the anointing. Como é que você vai sentir pegar? You must be interested. E você ganha um, um, um interesse particular nestas coisas. When you don't have that interest. Quando você não tem este tipo de interesse. You cannot receive. Eu vou me dizer que você não vai conseguir receber o que estamos Because a falar. The Bible says, "Blessed are they that hunger." 
and test after righteousness, they shall be filled. Bendito são aqueles que têm sede, têm fome, porque eles serão enchidos. Tens que desejar. Now, believe in God. Crer no Senhor. Yes, you shall be established. E você será firmado. This is the the word aman in Hebrew. Isso é a palavra aman em hebraico. It means establishment. Quer dizer se firmar. Nurtured. É, 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 ser é, 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 criado. Established. Firmado. Then believe in God in your, His prophets. E crer nos seus profetas. And you shall chalak. E você irá chalak. Not prosper. Não prosperar. Prosper. In Hebrew is the word chalak. É, é, prosperar em hebraico é chalak. 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 Hebrew is not Portuguese. It's not English. Não é, é português. Não é inglês. É hebraico. Chalak. Chalak. What is meaning chalak? O que quer dizer chalak? Chalak means break out. Chalak quer dizer você é, como é que eu posso dizer? É romper. Yeah. Romper. How many want to romper? Quantos de vocês querem romper? Yeah. Yes. It means to come mightily. É se manifestar de forma poderosa. Yes. It means to to break forth. Quer dizer romper. Yes. You see, you may believe in God, but a time comes when God will give you his servant. Você, and you have to believe in his servant. Você crê em Deus, mas vai chegar um nível do teu ministério que Deus vai te dar homens de Deus que você vai ter que crer nos ministérios desses homens de Deus. Yeah. I don't know anybody who becomes mighty without believing in the servant or the prophet. I don't know anyone. Eu não conheço ninguém que se tornou poderoso sem acreditar em outros homens de Deus que Deus usou para ele ser forte. Yes. Sim. You may say I don't believe in a man. Você pode dizer ah eu não acredito em homens. But you see, you are forced to be, deal with a man. Mas não tem como. Você vai ser forçado a ter que se conectar com um homem. Yes. E põe lá só de Deus. You are forced to. Yes. Vai ser forçado. Because no man has seen God at any time. Porque nenhum homem já viu Deus em nenhum momento. No man has seen God at nenhum, any time. Nenhum, nenhum já viu Deus em algum momento. If you if you cannot receive a servant, se você não conseguir receber os seus servos, you cannot receive. Você não vai conseguir recebê-lo. God told Moses. Deus disse a Moisés. Go and call your brother Aaron. Vai e chama o seu irmão Arão. And he said, you Moses will be to Aaron instead of God. Mm-hmm. Você em Arão, teu irmão, você será para ele um Deus em vez de Deus. And Aaron will be to you instead of a mouth. E o Arão para ti será um porta-voz, uma boca para você. So you Moses will be God to Aaron and Aaron will be a mouth to you. E, e, você Moisés vai ser uma espécie de um Deus para Arão e Arão vai ser um profeta para ti. So when I listened to Kenneth Hagen, quando eu comecei a ouvir o Kenneth Hagen, for about 10 years, durante 10 anos eu ouvia esse. I, I was listening because I just la- enjoyed it. Eu eu lhe ouvia, epa, só gostava, lhe curtia, acabou, acabou. Yes. Acabou. I just acabou. like it. Acabou. Só só gostava mesmo. I gostava. never knew what was going to happen. Eu não não tinha ideia o que que iria acontecer. When you don't criticize God's servant, you you don't know what is going to happen. Quando você é daqueles 
como nós que não criticamos os homens de Deus, nunca vai saber o que vai you acontecer. See, you see, you see, you cannot attract something you attack. Você nunca vai conseguir atrair algo que você atira lá pedra. You have to rather admire. Pelo contrário, você precisa de admirar. And open your heart. E abrir o teu coração. That's why God called me when I was I was a teenager. Por isso é que Deus me chamou enquanto ainda eu era um um eh, adolescente. Yeah. Sim. When you are a teenager, you are more pure than when you grow up. Quando você ainda é adolescente, estás mais puro do que quando você já é cota, cota, cota. My heart was purer than it is even today. Porque aí o teu coração ainda está mais puro, mais mais leve do que quando você já atinge uma idade. I believe more easily. E vo você nessa idade consegue crer nas coisas com maior facilidade. And God introduced me to Kenneth Hagin. E Deus me introduziu ao Kenneth Hagin. I believe everything. Quando eu lhe vi, eu acreditei tudo. <laughs> believe in God. Eu acredito, uh, crê em Deus. And you will amen. E você vai se amar. Establish. Vai se firmar. Believe in his prophets. Crê nos seus profetas. I believe in the prophets. Eu acreditei nos profetas, no profeta de Deus. And I, I have become mighty in the ministry. E eu me tornei poderoso Hallelujah. no ministério. Now, one day, um dia, I, I said, oh God, eu disse, oh Deus, I want to experience a healing anointing. Eu quero ter essa experiência da unção da cura. And the Holy Spirit, e o Espírito Santo, showed me, me mostrou, follow Benny Hinn. Disse, segue o Benny Hinn. Yes. Mm -hmm. Not criticize Benny Hinn. Follow Benny Hinn. Now, Deus não me disse critica Benny Hinn. Disse segue Benny Hinn. Oh, posso ouvir o um amém aqui nessa sala? Capricho. But I said I, I don't understand Benny Hinn. When he preached, I don't understand it. Mas eu falei Deus, é pá. O Benny Hinn, quando ele prega, eu não entendo bem. Fica como? But God said, follow. Mas Deus diz assim, lhe segue só. And I started so. to listen to him in the same way that I was listening to Kenneth Hagin. Aí comecei a escutar o Benihin da mesma maneira como eu escutava as cassetes do Kenneth Hagin. You see, you can criticize me. Você pode me criticar. But the results are there. Mas mano, com toda a tua crítica, o yes. resultado não dá para negar. Yes. 60 milhões. Amen. Não dá. And one day. One day I was listening to him. Um dia estava a ouvir o Benihin. This time nothing jumped into me. Desta vez nada me entrou. But something happened. Mas algo aconteceu. I began to understand him. E eu estava a tentar entender. Yes, I had not and I don't and when he preached it's too complicated for me. Quando ele pregava, o estilo dele de pregar para mim, para o meu nível, é uma pregação muito complicada, eu não conseguia entender muito bem. He doesn't use a, a New Testament, only Leviticus, Job, Psalms, and Deuteronomy. I, I don't understand it. E, e, e ele quando pregava, dificilmente entra Novo Testamento. É só Levíticos, Salmos, livro de Deuteronômio. Quer dizer, livros assim bem complicados de ler. Hey. Hey. But one day, 
Mas um dia, I was in my house. Eu estava na minha casa. And suddenly, e de repente, I understood. Eu entendi. And I knew eu sabia that something had come into me. Alguma coisa veio a mim. I got up from my bed. Eu levantei da minha cama. And I felt that something was happening in eu my life. alguma coisa me aconteceu. Ah! Kaya baya baya baya. Oh yes. Sim. And that was the beginning of miracles. E aí marcou o começo do ministério de milagres. Oh yes. Sim. Miracles. Milagres. There is no miracle in the Bible that I have not experienced. Não tem nenhum milagre na Bíblia que eu ainda não vivi. There's no, there's no miracle in the Bible that I have not seen. Ainda não tem nenhum milagre da Bíblia que eu não vi. At least I've seen one before. Mm. At least I've seen one. Pelo menos já vi um. Yes. Yesterday I was preaching about dropsy. Ontem estava a falar sobre dropsy. A swelling. Que é um enchimento. Uma inflamação. I remember in Durban. Me lembro na em Durban. A, there was a lady with a swelling. Havia uma uma, uma moça que tinha, tinha uma inflamação. The stomach was seven months pregnancy. O estômago, o estômago dela era uma gravidez de sete meses. Swelling, dropsy. Uma, uma inflamação. Dropsy. Dropsy. Not inflammation. Swe edema. Yes, edema. Uh -huh. Yes. Edema is different from inflammation. <laughs> Para falar com médico, meu, sou teólogo. <laughs> the swelling went down and the lady shook the flat stomach. A inflamação desapareceu. O vestido ficou grande demais para ela. Porque Hallelujah. a inflamação toda desapareceu. Oh, yes. É assim. The power of God is real. Eu quero dizer que o poder de Deus é real. You will catch the anointing. E você vai receber a unção. You will catch the anointing. Vai receber a unção. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. Now, agora, I want to show you some anointed people. Quero vos mostrar algumas pessoas ungidas. Reinhard Bonke. Reinhard Bonke. He was a Bible student. Ele era um estudante no Instituto Bíblico. And one day, e um dia, on the day that he was leaving England, no dia em que ele terminou o seu curso na Inglaterra, he, estava a voltar para a sua terra natal. He accidentally passed through the house of a great man of God called George Jeffries. Ele acidentalmente passou à frente da casa de um homem de Deus chamado John George, George Jeffries. Jeffries. This story is in my book. Essa, essa história está neste livro. And the man laid hands on him. E este homem and prayed for him. Por ele, as mãos. And this is another great testimony. Isso é um outro grande testimony. Because nobody would have heard of Reinhard Bonke. Porque se isso não acontecesse no mundo, ninguém ouviria este nome. Yeah, you would never have heard of him. Nu nunca ouviríamos deste nome. And the man died the next day. Quer dizer, o, o, o senhor, o, o pastor, lhe, lhe orou e lhe ungiu naquele dia. No dia seguinte, a pessoa que lhe orou morreu. George Jeffries was the greatest healing evangelist of his day. Esse Jorge era o, o maior evangelista de cura da era dele. Bonke was not listening to messages like I was listening. Mas Ronald Bonke não escutava as mensagens deste pregador como eu escutei as mensagens que eu vos falei. That is not his testimony. Mas esse é o testemunho dele. There are different ways. Por isso estamos a falar aqui que há maneiras diferentes. Different testimonies. E testemunhos diferentes. And with Bonke, 
the bom, old man laid his hands on him and died the next day. O, 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 o Jorge ungiu-lhe, orou por ele, impôs as mãos e no dia seguinte esta mesma pessoa morreu. The quality of your ministry a qualidade do teu ministério also depends on the quality of hand that has been laid on you. Também depende da qualidade das mãos que te puseram na cabeça. Ah, isso é para se repetir. A qualidade do teu ministério também está na qualidade das mãos que te empõem na cabeça. Yes. Yes. Hmm. Even shaking hands. Até dar as mãos. If you have faith. Se você tem fé. You will receive the power of God. Você recebe o poder de Deus. Kenneth Hagin himself. O próprio Kenneth Hagin. He said he received something from a man called Smith Wigglesworth. Ele recebeu algo de um homem chamado Smith. Smith Wigglesworth. Não. Eh, the, that name is very long. <laughs> That's Benny Hinn. E Benny Hinn. He also speaks about Catherine Kuman. Também ele fala muito da Catherine Kuman. Oh yes. Mm. He loved her. Ele ama essa mulher. He loved her. Ele ama esta mulher. Even up till today. Até hoje. Yes. Mm. And he received a beautiful anointing. E ele recebeu um, uma grande unção. And there was a man of God called T.L. Osborne. Tinha um homem também chamado T.L. Osborne. Apostle Elias was telling us yesterday. E o apóstolo Elias ontem nos contou um testemunho sobre esse homem. Yes. Mm -hmm. And T.L. Osborne. O T.L. Osborne went to a, a, a crusade by a man called Branham, Prophet Branham. Ele foi numa cruzada de um homem chamado Branham. Yes. William Branham. William Branham. Yeah. Yes. Foi na cruzada dele. And when he was sitting in the crusade, enquanto ele sentava naquela cruzada, he heard a voice. Ele ouviu uma voz. You can do this. Você pode fazer isso. Yes. Wow. You can do this. Você pode fazer isso. You can do this. Você pode fazer isso. You can do this. Você pode fazer isso. You can do this. Eu disse você you pode can fazer. Do this. Você pode fazer you isso. You can do this. Você pode you fazer can do isso. This. Pode you fazer can do isso. This. Oh. Alguém diga Some comigo. Some of you are at the crusade. Alguns de vocês estavam na cruzada. Some of you are at the conference. Alguns de vocês estão nesta conferência. And you will hear the spirit telling you. E você vai ouvir o espírito a te you dizer. You can do this. Você pode you fazer can isso. Do this. Pode fazer you isso. You can do this. Pode fazer you isso. Can do this. Pode fazer you isso. can do this. Pode fazer isso. Yes. Sim. You see the anointing is about Testimonies. Ah, um sound tem a ver com testemunhos. Testimonies of people. Testemunho de pessoas. Who have ever received the anointing? Que você possa receber a unção. You must listen. Você tem que ouvir. To all the testimonies. Em, a todos os testemunhos. Yes, because the, the spirit is somebody so great. Porque o espírito é algo tão grandioso. There's no formula. Que não tem uma fórmula. Listen to the testimonies. Escuta o testemunho de outros. Amen. Amen. Oh yes. Sim. Bishop Oyedepo. O Bishop Oyedepo. Winners Chapel. The Winners Chapel. It's one of the biggest ministries. É um, um dos maiores ministérios hoje. And he also spoke about how he was. Blessed through Kenneth Hagin. Ele também falou como ele foi abençoado por intermédio do Kenneth Hagin. And a man called Idahosa. E um homem chamado Idahosa. Have you heard of Idahosa? Alguém já ouviu falar deste nome? Oh yes. Mm. He said one day he was watching Idahosa on a videotape, and then suddenly an 
invisible guest came into the room. Ele um dia estava a assistir é, por intermédio de, de cassetes de vídeo é, o, o arquebispo da Roça e ele disse que de repente, enquanto ele assistia, um, um, um ser entrou na sala onde ele estava. And he felt somebody putting his hand on his back. E ele sentiu alguém a lhe tocar nas costas. Yeah. Sim. Yeah. Sim. Power. Poder. And he was watching a video. Ele estava a assistir vídeo. He was not criticizing him. Ele não estava a criticar os outros com os vídeos. Yeah. Os facebookeiros. Hey. And he received the anointing for miracles. E ele recebeu a unção para milagres. Hallelujah. Amém. So many many people Muitas, muitas pessoas have many testimonies. Têm muitos testemunhos. Now, agora, why some people never catch the anointing? Por que que há pessoas não importa o que fazem? Why, um, why não conseguem pegar um? Do some people not catch the anointing? Por que que certas pessoas não conseguem Mark pegar chapter um? Six. Atos capítulo 6. Number it says, and Jesus went, and they were astonished, and the people said. Is this not jo uh, Joseph's son? Is this not the carpenter? And they were offended at him. E Jesus foi e as pessoas disseram: Não é este o filho de José, o filho do carpinteiro? E eles ofenderam-se com Jesus. Yes. Sim. Why? Why was Jesus walking? By people and people were not receiving. Why? Por que que Why? Jesus... What, what bigger anointing do you want than Jesus Christ? And Jesus Christ is there walking by the people and the people are not receiving because they say he's Joseph's son, he's Mary's son, he's a carpenter, he's this, he's that. Jesus andou no meio de pessoas. Estamos a falar de Jesus. A maior unção que você pode imaginar. Ele andou no meio de pessoas, mas mesmo assim as pessoas não foram curadas, não foram tocadas. Por quê? Porque na cabeça dele, esse é o filho da Mana Maria, esse é o filho do Mano José, esse é o filho do carpinteiro, esse já fez armário na nossa casa. What else do you want apart from Jesus? O que Jesus? mais você quer acima de Jesus? O que mais? That is why. É por isto. To help yourself. Para você se ajudar. You must decide to honor God's servants before you criticize. Yeah. Você próprio para se ajudar tem que tomar a decisão que você vai passar a honrar os servos de Deus em vez de ser um crítico de servo de Deus. And it, you know, I remember Kenneth Hagen. Eu me lembro do Kenneth Hagen. I went to Tulsa, Oklahoma. Fui em, em Tesla, no, em where, Oklahoma, where he is from. Onde, de onde ele é proveniente. A big conference like this. E havia uma conferência grande como esta. And he was preaching. E ele estava a pregar. And the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falou comigo. Take an offering. Pega uma oferta. And honor him. E lhe honra. Galatians chapter 6 verse 6. Galatas 6, 6. Galatians 6, 6. Galatas 6, 6. What does it say? O que que, o que, que, o que, que diz? Let him that is taught que aquele que é ensinado communicate or share with the one who teaches in all good things. Comunicar ou partilhar com aquele que lhe ensina todas as boas coisas. And then verse 7 says, For no, whatsoever a man sows, he will reap it. No versículo a seguir diz assim, Tudo quanto um homem semear, ele também fará o quê? Seifará. That verse where people say, Whatever a man sows, he will reap it, is about the anointing. É, aquilo, é o versículo que todo mundo fala, Aquilo que uma pessoa semeia vai colher, Tem a ver com a unção. Yeah. yeah. It's about honoring 
God's servants. Tem a ver com honrar os servos de Deus. Look at all these fathers sitting here. Olha para eles, os pais todos que estão aqui. Some of you have been in their churches all these years. Alguns de vocês andaram nas igrejas deles esses anos todos. And you have not honored them. E você nunca teve tempo de poder lhes honrar. Yes. Where is my book? Those who honor you. O meu livro, aqueles que te honram. Aqueles que te honram ou aqueles que honram você. Those who honor you. Aqueles que honram você. Instead you sit there and you criticize instead of honoring. Em vez de perder tempo a criticar, é melhor você aprender a honrar. How can you How can you be blessed? Para você ser abençoado. How How can you have the grace of God that has made them what they are? Uh -huh. Como é que você vai conseguir ter a graça de Deus que fez com que esses pais e mães se tornassem o que eles são e fazer o que eles fizeram? You know, one day God spoke to me. There was there's a man of God in Ghana. Uma vez Deus falou comigo. Tem um homem de Deus no Ghana. And the Spirit spoke to me. I was a, I was a, I was a teenager or I was very young. Eu era muito jovem naquela altura. O Espírito falou comigo. He told me go and honor this man. E o Espírito me disse assim, vai honra este homem. And if you don't honor him, e se você não lhe, não lhe honrar, something that he has, it will never come to you. Algo que ele tem nunca vai vir a você. Yes. Sim. Something that he has will never happen to you. Algo que ele tem nunca vai vir em você. Yeah. Mm -hmm. And some of you are the anointed because you are critics. Alguns de nós somos, somos desungidos porque somos críticos. You are what? The anointed. Desungidos. <risos> Ei, ficaste sem unção. You are the anointed. Você ficou um sem unção, desungido. Be because you don't know how to honor. Porque você não tem protocolo de honra. Honor is not just in money. Pardon? Honor is not just money. Honrar não tem a ver só com dinheiro. It's also in how you speak. Também tem a ver com a forma como você fala com aqueles que já te avançaram. And how you speak behind the person's back. E acima de tudo, como você fala nas costas dessas pessoas no Facebook onde não estão a te ver hey. preaching one day um dia, a man of God whom I honored he um, was having a birthday party um homem de Deus que eu honro estava a ter a celebrar o seu aniversário. So I went to his house to honor him. Então fui na casa dele para ele honrar. When I was leaving, quando eu estava a sair, he said he would come to my to my to my car to see me. Ele disse não, vou te acompanhar até o teu carro. When we got to the car, quando chegamos no carro, he lifted up his hand. Ele levantou as mãos dele. And he said a blessing. E ele liberou uma bênção. Do you want to know what blessing he said? Querem saber qual é a bênção que ele liberou? Are you sure? I'll go, I'll go to Congo. They, they want me to say. Parece que vocês não querem. Vou ir no Congo lhes contar. He lifted his hand. Levantou as suas mãos. And he said. E me disse. May you also be celebrated. Diz assim que você também seja celebrado. Yes. Just as you have come to celebrate me, may people celebrate you. Assim como você veio hoje para me celebrar, que Deus também faça pessoas te celebrarem. Some of you, alguns de vocês, the fathers who are sitting here, os pais que estão sentados aqui, you have never celebrated them. Você nunca lhes celebrou. How will you also be celebrated? Como é que então os teus obreiros vão te celebrar? How? And when? Quando? Como? You have not sown such a seed. Você próprio não semeou nenhuma semente de honra. 
Some of you are poor because you don't celebrate fathers. Alguns de nós aqui somos pobres, estamos a travar com gente porque não estamos a celebrar os mais velhos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now sit down. I'm still preaching. Senta, eu vou continuar a pregar. Não estou ligado com a ideia. Today is about the anointing. Hoje estamos a falar da unção. Diga comigo unção. You know? Sabem? One day I was in America. Um dia eu estava nos Estados Unidos. In Tulsa. In Tulsa. And the spirit o, e, e, said to me. E o espírito me disse. Go and honor Kenneth Hagin, the one I was listening to when I received, I heard the word from today you can teach. É, vai honrar o Kenneth Hagin, aquele que eu estava a escutar e ouvi uma palavra que me disse a, a partir de hoje você pode ensinar. Now some of you, you know what you would have said. Alguns de vocês, eu sei o que que vocês poderiam dizer. You would have said, oh, this man has not done anything for me. Esse homem nunca fez nada por mim. Vou lhe honrar por quê? You see, this is how some of you talk. This isso, man has not done anything for me. Isso é, é como alguns de nós falamos. Olhamos nos mais velhos, estamos dizendo, es, esses mais velhos nunca fizeram nada por mim. I went to see Kenneth Hagin the day I went there. No dia que eu fui lá. After preaching, I went to him and I asked him, "Please, can you pray for me?" E, e, depois dele pregar, fui ter com ele e perguntei, "Será que podes orar por mim, por favor?" He said, "No." Ele disse não. He said, "I don't pray for people when I'm not under the anointing." E, ele disse assim, e, e, "Desculpa, eu não, não oro para as pessoas quando eu não estou debaixo da unção." Hey. I said thank you. Eu lhe falei, oh, papá, obrigado. <laughs> and I went away. <laughs> e, e, e fui embora no meu caminho. Yes. Sem stress. Yes. Fui. But the Holy Spirit spoke to me. Mas mesmo assim o Espírito Santo me falou. After that. Foi depois disso. And he said, go and sow a seed. Disse, vai lá semeia a tua semente nele. Then I said to myself. Eu me disse. This man has a lot of money already. <laughs> Esse papá mesmo assim tem cara que já manda kumbu mesmo kumbu kumbu. What am I going to give him my poor African dollar? I'm o going to give my poor dollar. O que eu vou lhe dar mesmo com meu com a minha oferta que está vindo da África para so, vir em alguém que vive nos Estados Unidos? Hey, hey. So I decided I will not give him my poor African dollar. Então decidi o meus dólares pobres de África não vou lhe dar. And I went to my room. Mas fui no meu quarto. In the middle of the night. No meio da noite, irmãos. God woke me up. Deus me acordou. And he started to beat me. Começou a me repreender. In the spirit. No espírito. He said, "You are a grateful man." E você, 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 vo, você ingrato. Wicked man. E malandro. He told me. He said, "You owe this man everything." E, e, e o Espírito me diz assim: Você deve tudo a este homem. He said, "Your whole life, your whole ministry, toda a tua vida, todo o teu ministério, all these things you are doing, essas coisas todas que você agora já faz, it came through a blessing to this man. Veio de uma bênção através desse homem." And Galatians 6 says that, says that to the one who taught you, you must communicate to the person who taught you with all good things. A quem te ensinou, deves comunicar a ele no, com todas boas coisas que você tem. E você... Some of you, alguns de nós aqui, you are saying, estão a dizer. This man has done nothing for me. Este homem aí nunca fez nada por mim. The fact that I listened to his preaching before is nothing. Ah, 
o facto que eu costumo escutar a pregação dele e depois the fact that he has prayed for me before it is nothing o facto que eu até já passei no ministério dele andei lá me batizar e orou por mim e depois he has done nothing for me nunca fez nada de verdade por mim that is why you will be nothing é por essa razão que estamos a continuar a não ser nada nada yes. essa é a nossa razão de continuar no nada now agora I started to cry like a baby. Comecei a chorar, parecia uma criança. In the room, no meu quarto. I cried about 30 minutes. Chorei 30 minutos, não dá para copiar. Why are they laughing? Why are they laughing? No, I say I can't copy your cry. Ah. <laughs> I cried and cried. Chorei, chorei. In the morning, de manhã, I took my dollar, my African dollar. Peguei no meus dólares vindo da África. And I went back to the conference. E voltei para a conferência. Yes. When I got there, I knew I didn't want to even see the old man. Quando eu cheguei lá, nem queria ver o o, o pregador, o mais velho. I looked for his son. Fui à procura do filho dele. He was easier to see. O filho dele estava lá. And I gave my envelope to him. E I said, fui, please give it to your father. Fui no me. filho. He has a blessing to my whole life. I brought the, I want to give this. I come from Africa. E fui no filho dele, ele disse assim, olha, dá isso no teu pai. O teu pai foi uma grande bênção para mim. A minha vida toda ele me abençoou muito. Então, entrega essa oferta, eu vim da África. Now, Agora, he said okay. Ele disse, okay. He took it. Levou a oferta. To my surprise. Para minha surpresa. The next day. No dia seguinte. His son. O filho dele. Came to find me in the big conference. No meio de muita gente me procurou. Tá and onde? he said. He said. Please can you follow me. Disse fulano. Eu vou ser ontem sim. Faz favor me segue. I want you to see. My father. Eu quero que você hey. venha ver o meu pai. Now, Agora. there was a door on the stage. E havia uma porta assim no, no altar. I used to see them going through the door, eu, but I never knew what was there. Eu não sabia o que que andava atrás do coice. Normalmente quando eles acabam saíam pela aquela porta, hey. eu não sabia o que que tinha aí atrás. He took me through the door. Ele me pegou, me fez subir no altar, me fez passar também naquela porta. You will be going through certain doors. Tem portas que vão se abrir para você. You'll be going through certain Eu disse, doors. tem portas que vão se abrir para você. Tem portas que vão se abrir para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. You start going through certain doors. Você vai começar a passar por certas portas que nunca passaste. Será que eu posso ouvir um amém de verdade aqui? When I went through the door, quando eu passei naquela porta, he took me and the old man. Me levou no mais velho. I never saw him again. Eu daí foi a última vez que eu o vi. He was sitting in a chair. Ele estava sentado numa and cadeira. And his son said, "This is the man." E o filho disse assim, pai, este é o homem who gave this offering to que, you. Que deu te aquela oferta de ontem. And Kenneth Hagin stretched out his hand like e this. Kenneth Hagin esticou a mão dele. I will, you see, that was the laying of hands that he didn't lay hands. Desculpa. Was the shaking that he was now shaking. Quando it. ele me apertou a mão, aquilo era equivalente se ajoelha estão a te impor a mão na cabeça. He shook his hand. E ele cumprimentou-me. Thank you. That e, was all. E disse só obrigado. Não falou nada de especial, yeah. sou obrigado. This is my blessing. E esta foi a minha bênção. May you have a blessing too. Que você também receba a tua bênção. May you go through the door that you never would thought you would go que through. Que você também passa pela porta que você nunca passou. Ah, não ouviu o teu amém aqui?
The anointing a unção is not for critics. Não é para os críticos. And accusers. And accusers. E os acusadores. The anointing a unção is for lovers. É para os que amam. Lovers of the anointed and his anointing. É a o, o aqueles Lovers que of amam. the anointing and the anointed. Uh -huh. Os que amam a unção e os ungidos. Yes. Uh. The anointed and his anointing. É a un, a, os ungidos e a unção. You know, as I'm preaching here. Assim que eu estou a pregar aqui. Listen carefully. Escuta muito bem. You see. Without the anointing, sem a unção, you can't do certain things. Tem coisas que não vais conseguir fazer. Yeah. You can't do certain things. Não importa, things. não vais conseguir. One day I had a vision. Um dia tive uma visão. I was inside my office underground. Eu estava no, no meu escritório embaixo. And an angel entered the room. E um anjo entrou na minha sala. And the angel was carrying a, a coat. E este anjo estava a carregar um casaco, uma capa. And was carrying a bottle. E estava a carregar também uma garrafa. Inside the bottle were ashes. Dentro da garrafa tinha cinzas. And the angel gave me the bottle and said, "This is your father." E o anjo me deu aquela garrafa e disse assim, "Este é o teu pai." Your father is dead. O teu pai já faleceu. These are his ashes. Aqui estão as cinzas do teu pai. Put it on the there was a shelf. He tinha, said, put tinha it on the shelf. Um armário. Ele disse põe isso no armário. Then he took the coat. Depois pegou no casaco. And he said this was his coat. E disse este era o casaco dele. This was his coat. Este era o casaco dele. And he said wear it. E disse põe. So the angel gave it to me. Então o anjo lhe deu. And I wore it. E eu pus. And he said, e ele disse, "You wear this coat. Vais usar este casaco. One day, um dia, you will also become ashes. Você também vai se tornar and go cinzas into the bottle, e vais entrar na garrafa. And the coat will be given e, e este to another person. Tu vai ser dado a uma outra pessoa. Mm. And then mm. after." Depois, it will be given to another. Vai ser dado numa outra pessoa. And another. Outro. And another. Depois mais um outro. You see, we are only wearing a mantle. Nós só estamos a usar o manto. See, I am carrying a mantle. Estamos a carregar o um manto. I'm carrying a mantle. A carregar o um manto. Wearing a mantle. A carregar o um manto. Hmm. I am wearing a mantle. Eu estou a carregar um manto. If you have eyes. Se você tem olhos. If you have eyes. Se você tem olhos. If you have eyes. Se você tem olhos. In the realm of the spirit. Se você tem olho no espírito. You see. Vai ver. This mantle. Que eu estou a carregar um manto. Yeah. Yeah. Mm. Mm. And whatever answered to your father will answer to you. Tudo que respondeu ao teu pai também vai responder a você. Pensei que ia ouvir um amém aqui. Aleluia. Hum. That is why Elijah took the mantle of Elijah. E, e Eliseu pegou no manto de Elias. And he smote the river Jordan. E bateu no rio Jordão. And the river Jordan responded in the same way as it responded to Elijah, it responded to Elisha. E o rio Jordão respondeu a Eliseu da mesma maneira como respondeu no pai dele, Elias. May you be anointed. Que você seja ungido, ungida. May you be anointed. Stand to your feet, everybody. Fica de pé, por favor. Listen. Escutem. I'm hearing the Spirit say. Eu estou a ouvir o Espírito a dizer. I have shown you the importance of the anointing. Eu vos mostrei a importância da unção. 
Now I have shown you how to catch the anointing. E agora vos mostrei como pegar a unção. Then I have shown you my servant how to honor the anointing. Depois vos mostrei meus servos como honrar a unção. And then my servant I have shown you why some people never become anointed. E meus servos vos mostrei também o porquê que alguns de vocês não conseguem ser ungidos. That says the Lord. Assim diz o Senhor. Palana ramasato bakela mando sambara bakatalara. That says the Lord. Assim diz o Senhor. That says the Lord. Assim diz o Senhor. It is your turn. É a tua vez. To catch the anointing. Para você pegar a unção. It is your turn. É a tua vez. And your time. É o teu tempo. To catch the anointing. Para você pegar a unção. To do exploits. Para fazer proezas. For the kingdom of God. Para o reino de Deus. A new day has come. Um novo dia chegou. That said the Lord. Assim diz o Senhor. A new day. Um novo dia. A new time. Um novo momento. A new phase. Um, uma nova a fase. A new chapter. Um novo capítulo. In the ministry. No ministério. Has come. Chegou. Lift your hands up now. Levanta a sua mão agora. Lift your hands up now. Levanta agora a sua Lift mão. your hands up now. Levanta a sua mão. Walk in the anointing. E Flow in the new anointing. Receive a unção. Walk in the new anointing. Estás a entrar em nova unção. Começa a orar, fala com Deus. Levanta a tua voz. Começa a pedir do Senhor. É você que está a orar. 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 Está a orar. Fala com Deus. É você que está a orar. Ora agora. Você ouviu? Agora libera o Senhor. É você que está a orar Levanta a sua voz E acabar a bater E acabar Obrigado Senhor Sim Says the Spirit. Sente o Espírito. This is what the Spirit is saying. Isso é que o Espírito disse. I have showed you. Eu vos mostrei. From my word. E a partir. I have showed you. Eu vos mostrei. How to catch the anointing. Como pegar a unção. How the anointing is important. Como a unção é importante. How to honor the anointing. Como honrar a unção. Why some people do not become anointed? O porquê que algumas pessoas não são ungidas? E agora? And now? E agora? And now? E agora? A new day. É um novo dia. It's time for you. É o teu tempo. Your turn. É o teu tempo. Your turn. É a tua altura. Your turn. É o teu tempo. It's 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 your turn. É a tua hora. It's your turn. É o teu tempo. It's your turn. Este é o teu tempo. Esse é o teu tempo de você entrar na unção, de você fluir na unção, de você entrar na unção. Receba agora. Ei, queira pagar. É o teu tempo para ser ungido, para fazer o trabalho, 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 para fazer Fazer o trabalho, nome de Jesus. Obrigado. 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 In the name of Jesus. No nome de Jesus. Put your hand on your heart. Põe a sua mão no seu coração. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. For the touch. Pelo toque. On everyone here. Na vida de cada um de nós aqui. By your spirit. Recebe. There is a change. It is your turn. É o teu tempo. It is your turn. 
é o teu tempo. There's power here. Há poder aqui. There's power here. Eu disse há poder aqui. There's power here. Há poder aqui. Receive. Receba. Receive the grace. Receba graça. Receba graça. Receba graça. Receba graça. Receba graça. Alaba sando la mande. E cabaraba deixe recabaia. Thanks. Thanks. Father, we give you thanks. Pai, te agradecemos. We give you thanks. Te agradecemos. Oh yes. You may be seated. Hallelujah. Por favor, sentai-vos. Anyone falling screaming, bring them to me in the front. Se alguém estiver caído, por favor, ajude. There's power here. Eu disse há poder Now, aqui. Listen to me. Escutem-me, por favor. Psst. You know? Sabem? I was preaching there's something wonderful. Luke 8:11. Luke 8:11. No livro do Lucas 8:11. The parable is this. A parábola é esta. The seed. A semente is the word é a palavra and the seed has the oil e a semente tem o azeite that is why i never like to do crusade if i don't have the books por isso é que eu não gosto de fazer cruzada aonde não tenho livros this is the great blessing for you porque isto é uma grande bênção para vocês oh yes sim and so então I am giving you these books. Estou a vos dar esses livros. I gave you. You can buy on your iPad. Já vos disse que vocês podem acessar phone, o vosso o iPad, and, o vosso telefone. And you can on e, the daglibro.org. Aqui vocês podem pegar no www.daglivros.org yes. e baixar todos os livros. De forma Everyone. gratuita. It's a blessing for you. É uma grande bênção para você. É um azeite. Yes. É uma semente. There's power. Há poder. The day I received the book. No dia que eu recebi aquele primeiro livro. Yeah. In Revelation chapter 10. No livro de Apocalipse 7. The angel. O anjo. Came from heaven. Veio do céu. To see the servant of God. Para ver o servo de Deus. And he just had one thing. E ele só tinha uma coisa. He gave him a little book. Le deu um pequeno livro. When you go home, read it. Quando você vai para casa, lê. Why lês. would an angel come from heaven? Por que que um anjo que veio do céu? Only to give a little book. Só para dar um livrinho em alguém. Yeah. Sim. In Revelation chapter 10. No livro de Apocalipse 10. Verse 1. No I saw an angel with one foot on the land, one foot on the sea. Eu vi um anjo com um pé estava sobre a terra e o outro pé sobre o mar. And this angel was a mighty angel. E esse anjo era um grande anjo. And then e there was a voice. Veio and uma the angel voz. had a little book in his hand. Com que tinha uma, um pequeno livro em sua mão. And there was a voice in verse eight, e nine. tinha uma voz e disse. And the voice said, e a voz disse. Go to the angel. Vai ao anjo. Take the little book. E tira o livro pequeno. Take the little, the little book. Pega o pequeno the livro. Hand. That is in the hand of the angel. Que está na mão do anjo. And eat it. E come o livro. And it will be bitter in your in your stomach. E vai ser amargo no seu estômago. But it will be sweet in your mouth. Mas vai ser doce na sua boca. That means you will enjoy the book initially. Quer dizer que você inicialmente vai gostar, vai but vai saborear o livro. 
Afterward, the bitterness of ministry will also you will experience. Mas depois também a amargura do ministério e no ministério você também vai sentir. And what is the effect of this little book? E qual é o efeito desse pequeno livro? Verse 11. And he said unto me, e disse me, Thou must prophesy again before many people. Que você terá que profetizar de novo em muita gente. And nations, e and nações, tongues, and e, kings. E, e reis, e, e nações. So, the effect of the angel's book With on the servant of God mm -hmm. was that he would prophesy or minister in four new dimensions. Ah, ah, ah. O efeito da, da, daquele livrinho que estava na mão de um anjo que ele teria que comer ia criar eh, eh, um efeito de ele entrar para pregar e ministrar em quatro novas dimensões. Não ouviu amém aqui? Number one, número um, all nations, todas as many nações, people. many people, muitas pessoas. Em that means lugar. you are going to preach to larger crowds. Quer dizer que você vai pregar para grandes multidões. Many people. Muita. Number two, and and nations, many nations. Vais pregar para muitas nações. Many nations. Muitas nações. In the world, no mundo. Some of you have never preached outside Angola. Alguns de nós nunca pregamos fora de Angola. But after you eat the little book, mas depois de você também comer este pequeno livro, you are going to minister in many nations. Vais também pregar em muitas nações. Number three, número três, and tongues, many tongues, languages. E em muitas línguas vais pregar em muitas línguas em pessoas que falam falam várias línguas Some of you your only ministry is in Portuguese Para alguns de nós o nosso ministério é só para os lusófonos But after eating the book Mas depois de comer este livro many languages muitas línguas Look at me Olha para mim Look at me here in Portuguese. Olha aqui, estou a pregar em um lugar onde falam português. With an interpreter. Com um intérprete. With a uh, libros, where's the book? Com libros. Com libros. Yeah, you are holding it. Uh. My book is uh, is I'm preaching in Portuguese. Eu estou a pregar em português porque os meus livros também estão em português, apesar que eu estou a falar inglês. Yeah. Your ministry, you, some of you are going to minister in English. Alguns de vocês vão ministrar em inglês. Some of you will minister in French. Alguns de vocês vão ministrar em francês. And what else? And kings. Kings. E a quarta dimensão vamos ministrar também aos reis. You you meet presidents and vai, kings vai se encontrar com presidentes com reis this is part of the anointing isto tudo faz parte do pacote da unção lift your hand like this levanta sua mão assim direita para o alto say i receive diga comigo eu recebo I receive Com mais the força seed. eu recebo a semente i receive the seed eu recebo a semente I receive the oil. Eu recebo azeite. I receive the word. Eu recebo a palavra. I receive the grace. Eu recebo a graça. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amen.